ഹയേസ് സോ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ പാർട്ട് ത്രീയിലെ ചാപ്റ്റർ ടു ഓർഡർ ബുക്ക് ഓർഡർ ബ്ലോക്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് സോറി തേർഡ് തേർഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ഓർഡർ ബ്ലോക്സ് എഫ് ഐ ക്യു ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഹൗ ടു ട്രേഡ് വിത്ത് ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് സിംപ്ലി ട്രെൻഡ് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണോ അതുപോലെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചു എവിടെയെല്ലാം അത് വരയ്ക്കാമെന്ന് പഠിച്ചു നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് വേണം അത് വേറെ കാര്യം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഓർഡർ ബ്ലോക്സിൻ്റെ എഫ് ഐ ക്യു പാട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്കുള്ള കോമണായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ മെയിൻലി വരുന്നതാണ് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് കാണും ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് ഒരു ഏരിയ കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കും എവിടെയാണ് ഇത് ട്രേഡ് ഇടുകയുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഹാർമോണിക് പാറ്റേൺസിൽ പഠിപ്പിച്ചെന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ഹാർമോണിക് പാറ്റേൺ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡബ്ല്യു ആർ എം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിഫൈൻമെൻറ്റ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അതും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു ഓർ എം എന്താണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എം ഒരു ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മാർക്കറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു എം ആ ഡബ്ല്യു എം മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് പാറ്റേൺസ് ആണ് ഹാർമോണിക്കിൽ ഉള്ളത് സോറി നമ്മുടെ പതിനാല് പാറ്റേൺസ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് ബുള്ളിഷും ബേറിഷും അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് റിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എം ഒ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ഏഴാക്കാൻ പറ്റും ആ റിഫൈൻമെൻറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കും ഷോൾഡർ വെളിയിലാണോ അകത്താണോ ഇപ്പോൾ വെളിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത സോറി വെളിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പാറ്റേൺ വരും അകത്താണെങ്കിൽ മറ്റ് അഞ്ച് പാറ്റേൺസ് വരും സോറി പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിബ് എടുത്തിട്ട് ഇത് നോക്കും നമ്മുടെ ബി പോയിൻ്റ് നോക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് പാറ്റേൺ ഏതൊക്കെ പാറ്റേൺസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് റിഫൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ഓർഡർ ബ്ലോക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിഫൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ റിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് അതിലോട്ടേ പറയാം നിങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റിൽ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണുക മറ്റു വീഡിയോസ് പോയി കാണുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ദെൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നോക്കാം ഒരു ലോയും ഹൈയും എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു റേഞ്ച് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റേഞ്ച് വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ടൂളാണ് ഫിബിൻ്റെ സീറോ പിന്നെ സോറി വൺ സീറോ പിന്നെ സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഈ ലെവൽസ് ഇതിൽ ഞാൻ പ്രൈസ് എടുത്ത് മാറ്റിയ ലെവൽ ലെവൽസ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി അവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളർ ഒന്ന് മാറ്റിയിടാം കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെ നടക്കട്ടെ അതിൻ്റെ കളർ ഞാനൊന്ന് ലൈറ്റ് ആക്കിയിടാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റേഞ്ച് എടുത്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരാം റേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ മുകളിലുള്ളത് പ്രീമിയം താഴെയുള്ളത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി സ്വീപ്പ് ലിക്വിഡിറ്റി സ്വീപ്പ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി സ്വീപ്പ് പിന്നെ ഒരു നോർമൽ സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം വരുന്ന ഡൗട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തൊക്കെ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് ഓർഡർ ബ്ലോക്കിൽ ഏതൊക്കെ ഓർഡർ ബ്ലോക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പല തിയറീസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വേറൊരു ആൾ വേറെ രീതിയിൽ പറയും അങ്ങനെ പല പല രീതിയിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫൈൻഡിങ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ഓർഡർ ബ്ലോക്സ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം തന്നെ ഓർഡർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പലരും ഇത് അംഗീകരിച്ച് വരുന്നില്ല ഒരു ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ടായി എന്നിട്ട് വളരെ മുകളിലോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് കൺസോൾട്ടേഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടി മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് താഴോട്ട് വരുന്ന ഒരു ഓർഡർ ബ്ലോക്കാണ് ഇത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കോളജി വെച്ച് നോക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രൈസ് ആക്ഷൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരുന്നൊരു മാർക്കറ്റിന് അതായത് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇതൊരു പ
അല്ലാതെ ലിമിറ്റോട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം പലർക്കും പല വ്യൂ ആണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ലിമിറ്റോട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് എന്തോ പത്ത് വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആകും അതല്ല ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്ന നേരമായിരുന്നു നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ആക്ച്വൽ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസും രണ്ട് അഗ്രസീവ് മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അതിൽ ആരും കൂടെ നിൽക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു മോസ്റ്റ്ലി ഡേ ട്രേഡേഴ്സിനാണ് സ്കാൽപ്പേഴ്സ് ടു നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അഗ്രസീവ് മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം ഓക്കെ അവിടെ ആക്ച്വൽ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ മീൻസ് ഒരു മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ ആണ് അവിടെ ഒരു ഓർഡർ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവിടെ ഒരു ഓർഡർ വന്നേക്കുന്നതാണ് മറിച്ച് നമ്മളൊരു ലിമിറ്റ് ഓർഡർ ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആയിരം ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഓർഡർ ഇട്ടേക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വൺ സെക്കൻഡിന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ കാരണം അവിടെ എനിക്ക് ആ ഓർഡർ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ച്വൽ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസും അഗ്രസീവ് മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസും ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ട്രേഡ് എൻട്രി എടുക്കണോ വേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ആക്ച്വൽ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ സോണിൽ വരുന്ന ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മാർക്കറ്റ് പമ്പ് ചെയ്യും മറിച്ചൊരു അഗ്രസീവ് മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ് ആണെങ്കിലോ രണ്ട് ക്യാൻഡിൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിട്ടൊരു ക്യാൻഡിൽ വന്നു തൊട്ട് താഴെ വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന് ഓർഡർ ഗ്രാബ് ചെയ്തിട്ട് പോകും അഗ്രസീവ് മൂവ്മെൻ്റായിരിക്കും ഈ ഒരു അഗ്രസീവ് മൂവ്മെൻ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാരണം ടൈം എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് അധികം സമയം വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി സേഫർ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ്സ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് അഗ്രസീവ് മാർക്കറ്റിലുള്ള പ്ലെയേഴ്സിന് തന്നെ കിട്ടാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതെന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മെയിൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ റേഞ്ച് റേഞ്ചിൽ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർഡർ ബ്ലോക്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിടാം ഇതാ ഈ ഒരു ഏരിയ ഞാൻ റിഫൈൻ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് എടുക്കാം ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഹൈ ലെവൽ എടുക്കുന്നു ഈ ഒരു സ്ഥലം എടുക്കാം ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ഇതിന് താഴെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് റിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ യാ ഇത്ര പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും കൂടി ഞാനൊന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇങ്ങനെ കുറച്ചധികം ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് ബേറേഷൻ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ബുള്ളിഷ് അല്ല ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ബ്ലോക്ക് നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യും സി ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇവിടെ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ബട്ട് ഇത് കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് രണ്ടും അടിച്ചു കളഞ്ഞോ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് അടിച്ചു കളഞ്ഞു ബിക്കോസ് ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് എവിടെയായിരുന്നു നിന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് സോണിലാണ് നിന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് പ്രീമിയത്തിലാണോ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണോ നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് ഉള്ളത് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് ഫോർ ഷോട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഒരു ഓർഡർ ബ്ലോക്കിനെ സെല്ലേഴ്സ് ഫേവർ ചെയ്യേണ്ട ചാൻസ് ഇല്ല മറിച്ച് പ്രീമിയത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എക്സ്ട്രീം പ്രീമിയം അതായത് ഇതാണ് എക്സ്ട്രീം പ്രീമിയം ഇത് ഈ ഒരു പ്രീമിയത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചെറിയൊരു ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പ്രീമിയം ആ ഒരു ലെവലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രീമിയത്തിലാണെന്ന് പറ്റുന്നത് നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടുത്തെ റിഫൈൻമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു പ്രീമിയം ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് രണ്ട് ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ അവിടെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഏത് ഓർഡർ ബ്ലോക്കിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഡേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ആയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിക്വിഡിറ്റി ഗ്രാവ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മാനിപ്പുലേഷൻസ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഉള്ള പല പല കാര്യങ്ങൾ നോക്കും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റുകൾ ആയിട്ടില്ല അതൊന്നും കാരണം നമ്മൾ ഇനി ഈ ഒരു ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ലിക്വിഡിറ്റി കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് പോകാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എന്ത് പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഈ 
തിരിച്ചു വന്നു നമ്മളുടെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ബിക്ക് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാണ് ആ ഒരു എൻട്രി പക്ഷേ ഞാൻ എടുത്തില്ല ജസ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ എടുത്തോളൂ അവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ച് അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് എഫ് ഐക്ക് ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് എവിടെ വരണം ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് എപ്പോഴും പ്രീമിയത്തിലായിരിക്കണം വരേണ്ടത് സോറി ഷോർട്ട് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീമിയത്തിലായിരിക്കണം ലോങ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിലായിരിക്കണം രണ്ട് ഒരു ഓർഡർ ഞാനിപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് എടുത്ത് നോക്കി എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം തന്നെ മാർക്കറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ട്രെൻഡ് ഏതാണെന്ന് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഏത് ടൈം ഫ്രെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ടോപ്പ് ഡൗൺ ടോപ്പ് ഡൗൺ ബേസിക്കലായിരുന്നു പക്ഷേ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ അവർ തൊട്ട് ഡേ ട്രേഡിങ് തുടങ്ങണം ഏത് ട്രെൻഡാണെന്ന് നോക്കുക ഇതെന്താ വൺ അവറിൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൂരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഡേ ട്രേഡിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ വൺ അവർ എടുത്ത് നോക്കത്തു പോലുമില്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ നേരെ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റിലോട്ട് പോകാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ബേസിസാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് വൺ അവർ എടുത്തിട്ട് എന്താ ട്രെൻഡ് ഓക്കെ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ഡൗൺ ട്രെൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ സൈഡ് വേസാണ് എവിടെ നിന്നിട്ടാ സൈഡ് വേസ് സ്റ്റാർട്ട് ആയത് ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ട ഈ ഒരു ഹൈയും ലോ എന്നിട്ടാ സൈഡ് വേസ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിരുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഇതുവരെ മാർക്കറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രൈസ് ഒരു സൈഡ് വേസ് മാർക്കറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താഴെ എപ്പോഴും ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് സോണും കാണും മെഗളിൽ എപ്പോഴും ഒരു പ്രീമിയം സോണും കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് വരുവാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഒ ബി മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് അഗ്രസീവ് മൂവ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തതെന്ന് അറിയാമോ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇത് മിറ്റിഗേറ്റഡാണ് ഓർഡർ കാരണം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വിക്ക് വന്നിട്ട് ഓർഡർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ എടുത്ത് പുഷ് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് എടുക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ എസ് എൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ മേ ബി നിങ്ങൾ ഔട്ട് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും സോഴ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് കണ്ടു കാണും വളരെ അടുത്ത കേസിൽ വെച്ചിട്ട് സി നിങ്ങൾ ഒരു നോവിസ് ട്രേഡർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബിഗിനർ ട്രേഡർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ വൺ ഇസ് ടു തേർട്ടി വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനത്തെ ഹയർ ആർ ആർ ആറിലോട്ട് പോകും പറ്റുന്നൊരു പ്രോബ്ലം പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വിൻ റേറ്റിലല്ല ആർ ആറിലാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള റിയാലിറ്റി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വൺ ഈസ് ടു ടെന്നിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതല്ല ഞാൻ ഈ ഓർഡർ ബ്ലോക്കിന് വീഡിയോ ആണ് അതിൽ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് വൺ ഈസ് ടു ടെൻ ആണ് എൻ്റെ ആർ ആറ് അതായത് സിംപ്ലി ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം വിൻ റേറ്റ് കൊടുക്കും ബാക്കി എട്ട് എൺപത് റേറ്റ്സ് ഞാൻ തോക്കുന്നു അപ്പം മൈനസ് എൺപത് ആറ് പിന്നെ ഇരുപത് ട്രേഡ്സ് ഞാൻ ജയിക്കുന്നു ഇരുപത് എൻ്റെ പത്ത് ഇരുന്നൂറ് ആറ് ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് എൺപത് ടോട്ടൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ആറ് നൂറ്റി ഇരുപത് ആറിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് പെർ ഹൺഡ്രഡ് ട്രേഡ് ബട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പ്രോബിലിറ്റി കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറിൽ എൺപത് ട്രേഡ് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് നിങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റൽ അത്ര നല്ല നിലനിൽക്കും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സൈക്കോളജി അത്ര നല്ല നിലനിൽക്കും മേ ബി എൺപത് ട്രേഡ് ഒരുമിച്ച് ലൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് ട്രേഡ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആക്കുന്നത് അപ്പം എന്താ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ട് വണ്ടിൻ്റെ മില്യൻ ചാൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെനാറിയിലോട്ട് വന്നെത്തുന്നത് ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഈ ഡയമെൻഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡയമെൻഷനിൽ ഇത് നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ബൈ തിയറി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് കാരണം തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ഒരു വൺ ഈസ് ടു ത്രീ വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഇതിലൊക്കെ ആദ്യം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്കെയിൽ ചെയ്ത് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് പോകുക ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഇൻ്റെ ആപ്പ് ആയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സപ്ലൈ സോൺ ഉണ്ട് രണ്ടാമത് ഡിമാൻഡ് സോൺ ഉണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് സൈഡ് വേസ് ആണെന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ മാർക്കറ്റ് നേരെ ഇവിടെ താഴോട്ടൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ
ഒരു ബ്രേക്ക് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ വന്ന് ഇത് കണ്ടോ ഒരു ബ്രേക്ക് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്രേക്ക് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ വന്നു ഒന്ന് ഇവിടെ പിന്നെ ഒന്ന് ഇവിടെ മൂന്നാമത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് റിട്ടയർസ്മെൻറ്റ് വന്നില്ല ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു അവിടുത്തെ അവസ്ഥയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ എഫ് ഐ ക്യു എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല അതെങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡൗട്ടിലോട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് അധികം ആളുകൾ ചോദിച്ചൊരു ഡൗട്ടാണ് ഒരു ഓർഡർ ബ്ലോക്കിൽ ലിമിറ്റോട് ഇടുന്ന എപ്പോഴാണ് മാർക്കറ്റോട് ഇടേണ്ട എപ്പോഴാണ് ലെറ്റ് സേ നിങ്ങളൊരു ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് കാണുമോ ആ ഒരു ഓർഡർ ബ്ലോക്കിൽ അവർ ലിമിറ്റ് ഓർഡറോ മാർക്കറ്റ് ഓർഡറോ അല്ല ലൈക്ക് കൺഫർമേഷൻ എൻട്രി ഓർ അഗ്രസീവ് എൻട്രി ആ ഒരു രീതിയിൽ എപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു അഗ്രസീവ് എൻട്രി എടുക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം സീ മാർക്കറ്റിൽ ബയേഴ്സ് ഉണ്ട് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും പ്രീമിയത്തിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു സെല്ലറും ബയറും ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു ബെയർ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഏരിയ കൊണ്ടുവന്ന് സെൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഏറ്റവും താഴത്തെ ഏരിയ കൊണ്ടുവന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ബൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അല്ല ഐ മീൻ ബുള്ളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാർക്കറ്റിനെ ചേസ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് സെൽ ചെയ്യരുത് മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മേടിക്കുകയും ചെയ്യരുത് വട് ഐ മീൻ ഒരു ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് കണ്ടു ഇവിടെ നിന്ന് മിറ്റിഗേറ്റ് ആയി താഴോട്ട് പോയി നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രി കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ ഫോമോ ഇനിങ് എന്ന് പറയും ഈ ക്രിപ്റ്റോലൊക്കെ അതായത് ഫിയർ ഓഫ് മിസ്സിങ് ഔട്ട് എന്ന് പറയും അതായത് ഈ എൻട്രി മിസ്സായി പോയാൽ നമ്മളെ ഫിയർ കാരണം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് മുകളിൽ താഴെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്താണ് മേടിച്ച് കളയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോയി മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രി കിട്ടിയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അഗ്രസീവായിട്ട് എൻട്രി എടുക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഓർഡർ ഇട്ട് വയ്ക്കുക താഴോട്ട് പോവുക ഇതൊരു പ്രൈസ് ആക്ഷൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിലല്ല പറയുന്നത് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ സൈക്കോളജി അല്ല അതല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ലിമിറ്റ് ഓർഡർ ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോകും ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ വൈസ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓബി ലെറ്റ്സ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഓബി ഈ ഒരു ഓബി ഇവിടെ അടുത്ത് ഇവിടെ വരെ ഒരു ലെവലിൽ വന്നു അതായത് വേറൊരു ഇതൊന്നും പോകില്ല അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് താഴോട്ട് ഈ ലോ എടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ലോ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രി ഇട്ട് വയ്ക്കാം ഈ ഒരു ലോ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ഓർഡർ ഇട്ട് വയ്ക്കാം ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് കയറുവാണെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ മറിച്ച് ഒരു ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് ഒന്ന് മിറ്റിഗേറ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് താഴോട്ട് പോയിട്ട് ഒരുപാട് കൺസോൾഡേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് കയറുവാണ് ഇത് ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് അല്ലേ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ബട്ട് എങ്ങനെ ട്രെയിൽ എടുക്കണം ഇവിടെ കൺഫർമേഷൻ നോക്കിയിട്ടേ ട്രെയിൽ എടുക്കാവുള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കുറച്ച് ക്യാൻഡൽ ക്ലോസിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കുറച്ച് ഒരു മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ മൂവ്മെൻറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് ട്രെയിൽ എടുത്ത് എൻ്റെ എടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അഗ്രസീവായിട്ട് എൻ്റെ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല കൺഫർമേഷൻ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ വയ്ക്കാവുള്ളൂ എപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് ഒരുപാട് താഴേക്കോ മുകളിലേക്കോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് കൺഫർമേഷൻ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ എടുക്കാവുള്ളൂ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സോൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അഗ്രസീവായിട്ട് എൻ്റെ എടുക്കാം സിംപ്ലി ഇത്ര ഉള്ളായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ എഫ് ഐ ക്യു നമ്പർ ത്രീ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഓർഡർ ബ്ലോക്കിന് ട്രെയിൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് കൗണ്ടറായിട്ട് ട്രെയിൻ എടുക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വേറെ ഷോർട്ട് ബ്ലോക്ക് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു തിരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് ഫ്ലിപ്പിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ വയ്ക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ അതിൽ അവിടെ കുറച്ച് ഡൗട്ട് വരാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എൻട്രി വെച്ചിട്ട് എസ് എൽ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴുള്ള
അധികം സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ വയ്യ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്ക് എടുക്കുമെന്ന് ബ്ലോക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഉടനെ എന്ത് പറ്റി ഒരു ഒരു റിയാക്ഷൻ വന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അഗ്രസീവായിട്ട് മുകളിലോട്ട് വിട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ അതിന് സമയം വേണ്ട ഓക്കെ മറിച്ച് ഇതാണെങ്കിലോ ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ട് പയ്യ ഒരുപാട് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ആ മേളിലോട്ട് കയറുന്നത് ദൻ വീക്ക് ബുള്ളിഷ് വീക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിലും കൈൻഡ് ഓഫ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇന്നഫിഷ്യൻസി അതൊക്കെ ഉണ്ട് ബട്ട് ഇത് നോക്കിയേ സ്ട്രെയിറ്റ് മൂന്ന് ക്യാൻഡിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു നേരെ വന്ന ടാപ്പ് ബ്രേക്ക് തിരിച്ച് കയറി താഴെ വന്ന് എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ അതായത് സെയിം അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെയും താഴെ വന്ന് ഇത് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ച് കയറിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെനാറിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും മെയിൻലി തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഇതങ്ങ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതല്ല ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എൽ ഹിറ്റ് ചെയ്തു എസ് എൽ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴെ എവിടെയെങ്കിലും വന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിമാൻഡ് ഫോൺ ടാപ്പ് ചെയ്തു എങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് ലോങ് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗൺ ടേൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ആവുന്നതിന് വലിയ പാടാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ആ അതിന് മുമ്പ് വന്ന ട്രെൻഡ് അതാണ് നോക്കുക അതിന് അത് സ്ട്രോങ് ആണ് ഇത് വീക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രേഡ് എടുക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളായിരുന്നു ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എസ് എൽ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ പറഞ്ഞുതരാം ബട്ട് എസ് എൽ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഡ്രില്ല് എസ് എൽ ഹിറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങളിപ്പോൾ മൈനസിലാണ് നോക്കുക സ്ട്രോങ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് അല്ല വീക്ക് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് എസ് എൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു ട്രേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺഫർമേഷൻ എടുക്കുക സെയിം എൻട്രി എടുക്കുക ഒന്നും കൂടി ട്രേഡ് റണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ബൈനറി ട്രേഡിങ് അവിടെ ഇപ്പം ബൈനറി ട്രേഡിങ് ബ്രോക്കേഴ്സിൽ പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് മാർട്ടിങ്ങേൽ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയും മാർട്ടിങ്ങേൽ മീൻസ് നമ്മൾ വേറൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ഞാൻ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആക്ച്വലി സീറോ ലോസ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് സീറോ ലോസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പത്ത് ഡോളറിന് ട്രേഡ് എടുത്ത് പത്ത് ഡോളർ നഷ്ടപ്പെട്ടു അടുത്ത ട്രേഡ് നമ്മൾ ഇരുപത് ഡോളർ പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ വേണ്ടി എടുക്കും ഇങ്ങനെ എത്ര ട്രേഡ് ലോസ് ആവുന്നോ അതിന് ഇരട്ടി 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 വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വിൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓവറാൾ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഇതാണ് മാർട്ടിങ്ങിൽ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ഒരു വിൻ റേറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു ട്രേഡ് റിക്കവർ ചെയ്ത് അടുത്ത പ്രോഫിറ്റ് ആവാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇവിടെ വരുന്ന പ്രോബ്ലം ലോസും ഇതുപോലെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മാർട്ടിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ മാർട്ടിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരും അതെപ്പോഴാണ് ഒരു എസ് എൽ ഹിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആണ് ഇതൊരു ഷുവർ ഷോട്ട് എൻട്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മാർട്ടിങ്ങിൽ എൻട്രി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ ഡോളർ ആയിരുന്നു റിസ്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോളറോ ട്വൻറ്റി ഡോളറോ റിസ്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻട്രി എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആർഡർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇത്ര ആളാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വ